、えー、安田さん、ヘレナさん、素敵なあな素晴らしいお話ありがとうございました。私はあの EDE で1期生で、えー、実はヘレナさんの授業,を授業というかワークを3日間受けたんですけども、今あの、トランションタウン、コガネイという活動をやってます。であのトランションタウンはあのご存知だと思いますけど、一応背景にあるのが、の温暖化と、それからピークオイルということを背景にやってます。で、まあ、ローカリゼーションの一つなんですけど、でやっぱりあのピークオイルって必ず来てるっていうかもうかなりガソリンなんかじわじわ上がってきてますよねでいずれあの必ず影響っていうか例えば、えー、TPP に代表されるそういう輸出でもってこう、えー、やり取りする貿易の方法とか、まあ、あとアウトソーシングなんかもそうですよね海外で制作したりしてますけどもそういうのはあの必ずそのピークオイルの壁にぶち当たると思うんですけども要するに輸出入が基本的に成り立たなくなる状況が必ず来ますよね。その時にあのこういう TPP っていうのは、えー、それによってこう崩壊していくっていうことも考えられると思うんですけども、その辺に関してはどうお考えでしょうか。I worry that our leaders in their blindness are able to push for massive、um, exploration of resources. There's gas fracking now all over the world, poisoning drinking water, drilling for oil you know, deep under the sea,、um, huge dams, nuclear power being promoted and pushed. So, my concern is that for perhaps another 20 years, 20, 30 years, our blind leaders will destroy so much of society and the environment. So, I, I think it's important that we try to stop these treaties because I, I'm not sure that peak oil will suddenly slow down the system. Instead, right now, what's happening is they're trying to push to make, as I said, the excavation even larger scale.、Um, so, I think it's important over these next years that society really wakes up and demands a change. We could, in a very short time, if we shifted our priorities, heal so many ecosystems and society. We actually need a lot of people now to grow things in a healthy way. So there's a lot of jobs to do the right things. Whether it's looking after our children, whether it's healthcare or agriculture, we have a great need for people. So if we could. Turn employment in the right direction by shifting our priorities, our subsidies and taxes, we could really move towards a very healthy economy very quickly. あのやはり私が非常に心配しておりますのがあまりにもこう先が見えていない指導者たちがあまりにもそのさまざまな資源を削除しすぎてしまうのではないかというところでして例えばあのピークオイルという話もございましたけれどもまさにそのピークオイルを後倒しにするかのように例えばどんどんとガス田を掘ってみて、まあ、その結果として飲み水がどんどん汚染されてしまったりあるいはあの油田に関してもどんどんどんどん海底の深いところまで行って掘削をするあるいは巨大なダムを作ったりまた原子力を推進したりと、まあ、そういったそのむしろ資源を掘り起こすという方向に、えー、よりかじ、えー、切りをしているような気がいたします、えー、そしてやはりこういったものが20年30年続いていくと非常に多くの環境が破壊されてしまうのではないのかというところが私が心配するところです、えー、ですのでそのいわゆるピークオイルが来るからということで果たしてその今の動きを緩やかなものにしていくことができるのか、まあ、むしろ資源をもっと搾取しようという方向に動いているのでやはりこれから社会がそして私たちがしっかりと覚醒してそして変革を求めていきたいんだということをしっかりと要求していくことが重要だと思いますそしてもしその結果としてもしこのプライオリティを変えていってそしてより生態系あるいは社会のためをおもんばかる方向に舵切りをしていくとすると今度は雇用の促進につながっていくと思います例えば、えー、子ども保育園もそうですしあるいは医療の分野、えー、ないしは農業でもそうですけれどももっと人が必要になってきますから、えー、健全に営みを続けていくためには雇用を増やすということになっていきます、えー、ですので、えー、そういったあのプライオリティを優先事項を変えていってより、えー、雇用を増やしていくことができればもっと健全な形での社会の発展が見込めると思いますはい、ありがとうございます
、えー、と今出てきたそのピークオイルっていうのは、えー、と僕のお話の中でちょっと出てきましたけれども、えー、石油の生産量っていうのが今ずっと右肩上がりできましたけれども資源量に限りがあるのでいつかはこうピークが来てで落ち始めることは必ず自然の生成術で起きるで私たちは今ちょうどこのピーク、えー、と石油の生産っていうのが頂点に達してこれから落ち始める時を生きているっていうその認識のことをピークオイルっていうふうに言いますまあ確かにそこで時代が大きく転換する転換期であるんですけれども、まあ、今の平野さんのお話のようにもっと悪い方向にこう進もうという動きもありますのでそこでどういう選択をしていくかということが問われているのかなというふうに思います。もう一